स्टूडेंट्स वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट दोस्तों आज कुछ बायोलॉजी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर के आए हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें से पहला क्वेश्चन है आपका रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है आयरन लेड मीथेमोग्लोबिन नाइट्रेट अर्थात इनमें से आपको ये बताना है कि ब्लू बेबी नामक सिंड्रोम या ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक जो बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है अर्थात राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा नाइट्रोट नाइट्रेट तो नाइट्रेट फार क्या हो जाएगा दोस्तों नीला नीला फार क्या हो जाएगा ब्लू अर्थात ब्लू बेबी सिंड्रोम आपको दिमाग में रखना है कि यह नाइट्रेट की वजह से होती है नेक्स्ट है आपका इसी प्रकार आपसे अगला क्वेश्चन है आपका मानव में सामान्य श्वास दर कितनी होती है मानव में सामान्य श्वास दर कितनी होती है पैंसठ से बहत्तर प्रति मिनट पैंतीस से चालीस पच्चीस से तीस या बारह से बीस तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्सटी फाइव से सेवेंटी टू पर मिनट अर्थात मानव में सामान्य श्वास दर की अगर कितना हो जाएगा पैंसठ से बहत्तर पर मिनट एक सिंपल क्वेश्चन ये कभी ना कभी ऐसे ही क्वेश्चन जनरल में पूछ लेता है नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है इन्फ्लुंजा निमोनिया चेचक या जुकाम तो दोस्तों इन्फ्लुंजा और चेचक एंड जुकाम ये तीनों के तीनों दोस्तों कैसे हैं ये वायरल इन्फेक्शन है कैसे इन्फेक्शन है ये वायरल बट अगर हम निमोनिया की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों निमोनिया में क्या होगा डिप्लो कोकस निमोनी क्या हो जाएगा डिप्लो कोकस निमोनी ये इसके जो है बैक्टीरिया का नाम है अर्थात इनमें से बैक्टीरियल जीत जो दोस्तों कौन सा होगा आपका निमोनिया हो जाएगा रही बात अगर हम चेचक की बात करें जुकाम की बात करें दोस्तों इन्फ्लुजा की बात करें सभी ये सब के सब क्या हैं ये सब वायरल इन्फेक्शन है कैसे हैं वायरल इन्फेक्शन नेक्स्ट है आपका रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है यानी ब्लड के रेड दिखाई देने का रीजन क्या है प्लाज्मा कतिपय श्रहों का होना नेक्स्ट ऑप्शन से लोहित आणु और नेक्स्ट ऑप्शन से हीमोग्लोबिन तो ब्लड के लाल दिखाई देने का मेन रीजन दोस्तों है हीमोग्लोबिन क्या है मेन कंटेंट इसका क्या, क्या हो जाएगा हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के माध्यम से ब्लड में क्या होता है ऑक्सीजन का परिवहन होता है दोस्तों क्या होता है ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो आपसे लिख करके पूछेगा कि ब्लड के लाल होने का कारण क्या रीजन है हीमोग्लोबिन नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है ई दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया सकता है मस्तिष्क की कमजोरी सेकेंड ऑप्शन है हृदय की कमजोरी थर्ड ऑप्शन है गुर्दे की खराबी और फोर्थ ऑप्शन है पेट की बीमारी अर्थात राइट आंसर आपका हृदय की कमजोरी अर्थात ईसीजी की बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये किससे संबंधित हृदय की कमजोरी या हृदय संबंधी गतिविधि की जांच करने के लिए दोस्तों किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे ईसीजी बट अगर यही इन केस ई के स्थान पर दोस्तों ई पूछ लेगा तो इसका संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा मस्तिष्क से हो जाएगा किससे हो जाएगा ये मस्तिष्क से हो जाएगा अर्थात ब्रेन से रिलेट करके क्वेश्चन ये पूछा हुआ है ठीक इसी प्रकार अगर उसने बीओडी सॉरी बीओडी ना दे करके आपका बीएमडी लेकर के पूछेगा कि बीएमडी से किसकी जांच करेंगे तो ब्योन मेरनल डेंसिटी अर्थात अस्थियों की भंगुरता की जांच के लिए दोस्तों किसका इस्तेमाल करेंगे बी नेक्स्ट है आपका रक्त समूह ओ कहलाता है सार्वजनिक दाता सार्वजनिक ग्रहण करता दोनों या इनमें से कोई नहीं तो यूनिवर्सल जो है आपका डोनर को दोस्तों कौन होगा ओ अर्थात इससे सार्वजनिक दाता कहेंगे क्या कहेंगे सार्वजनिक दाता और ग्राही की बात की जाएगी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा अर्थात यूनिवर्सल डोनर अगर ब्लड की बात करेंगे ब्लड ग्रुप की बात करेंगे दोस्तों क्या होगा ओ होगा और ग्राही की बात करेंगे क्या होगा ए बी नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है मानव शरीर का रक्त बैंक अर्थात आपको मालूम है कि ब्लड बैंक की बात करेंगे आपका पीलीहा यकृत किडनी हृदय तो मानव शरीर के ब्लड के अगर बैंक की बात की जाए तो आपको मालूम हो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका प्लेहा हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लेहा ठीक इसी प्रकार अगर बात की जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थ की बात सॉरी सबसे बड़ी अगर ग्लैंड की बात की जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा यकृत हो जाएगा क्या हो जाएगा यकृत नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका लाल रक्त कड़िकाएँ शरीर के किस भाग में बनती यानी आर के अगर फॉर्मेशन की बात की जाए इसके निर्माण की बात की जाए कि किस भाग में बनती यकृत अस्थि मज्जा ब्रिक या आपका हृदय तो राइट आंसर दोस्तों जाएगा आपका क्या हो जाएगा बोन मैरो अर्थात आरबीसी का निर्माण किस में होता है बोन मैरो में होता है और इसके विनाश की विवाद की जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका प्लीहा क्या हो जाएगा प्लीहा 
और आरबीसी की अवधि की दोस्तों बात करें तो कितने दिन हो जाएंगे एक सौ बीस दिन नेक्स्ट है आपका सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है ए बी ए बी या वो ग्राही की बात करेंगे कुछ ही क्षण दोस्तों पहले मैंने बताया ए बी क्या हो जाएगा ए बी और यूनिवर्सल डोनर की बात करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका रक्त के जमने थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता विटामिन बी टू विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन के या विटामिन डी तो दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ये राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ये ये आपका हो जाएगा विटामिन के क्या हो जाएगा विटामिन के ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता तो दोस्तों के फॉर क्लॉटिंग के फॉर क्लॉटिंग हो जाएगा ये नेक्स्ट इसी प्रकार आपको ध्यान देना है कि विटामिन बी टू का केमिकल नेम दोस्तों हो जाएगा राइबोफ्लेबिन और राइबोफ्लेबिन की कमी से दोस्तों कौन सी डिजीज हो जाएगी किलोसिस क्या हो जाएगा किलोसिस जो कि अभी पी वाले एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हो दोस्तों किलोसिस के बारे में ठीक इसी प्रकार विटामिन डी को आपको मालूम होना चाहिए विटामिन डी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाएगा ये सूखा रोग हो जाएगा कौन सा हो जाएगा सूखा रोग नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में रक्त संचार कैसे होता है की खोज करने वाले प्रथम कौन थे एडवर्ड जेनर जोसेफ लेस्टर ग्रेगोर या विलियम हार्बे डायराइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विलियम हार्बे अर्थात यह क्वेश्चन जो है ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से है पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दूसरे तरीके से पूछा गया कि ब्लड जो है सर्कुलेशन सिस्टम की खोज दोस्तों किसने की विलियम हार्बे ने की लेकिन अगर यह क्वेश्चन ये लिख करके पूछेगा कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की रुधिर वर्ग की खोज दोस्तों कार्डलैंड स्टीनर ने की नेक्स्ट है आपका मनुष्य में यूरिया किस में बनता है यकृत में प्लेहा में ब्रिक या मोत्रवाहिनी में तो मनुष्य में यूरिया के फॉर्मेशन की दोस्तों बाजी और राइट आंसर क्या होगा यकृत या से जो है यूरिया या से यकृत दोनों चीज रिलेट कर लेना नेक्स्ट है आपका अगर यूरिया के संश्लेषण की बात करेगा तब भी दोस्तों क्या हो जाएगा यकृत नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका एक ग्रंथ जिसमें अंतरश्रावी और बहिस रावी दोनों कार्य होते हैं पीयूष ग्रंथ थायराइड ग्रंथ अग्न्याशय आदबिक राइट right आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों पैंक्रियाज ग्रेंड्स क्या हो जाएगा पैंक्रियाज ग्रेंड्स जो कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी आपकी पैंक्रियाज ग्रेंड्स जो कि अंतरश्रावी और बहस्रावी दोनों कार्य होते हैं नेक्स्ट है निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा फेफड़े क्लोम यकृत या आंत तो राइट right आंसर दोस्तों हो जाएगा फेफड़े को प्रभावित करेगा निमोनिया किसको प्रभावित करेगा फेफड़े को और यह आपको मालूम है कि यह एक जीवाणु जनित है कैसा है जीवाणु जनित है इसके दोस्तों बैक्टीरिया का नाम है ड्यूप्लोकोकोस निमोनी क्या हो जाएगा ड्यूप्लोकोकोस निमोनी नेक्स्ट है रक्त कैंसर को कहा जाता है रेबीज हाइपरमेट्रोपिया ल्यूकीमिया यानी में से कोई नहीं तो रक्त कैंसर था ब्लड कैंसर की बात करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा ल्यूकीमिया राइट आंसर बट अगर रेबीज की बात करें तो यह एक प्रकार का दोस्तों का ऐसा इन्फेक्शन है वायरल है कैसा है वायरल है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया की अगर हम बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया दोस्तों बात करेंगे इसकी क्या है दूरदृष्टि दोष क्या है ये दूरदृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए दोस्तों मालूम होना चाहिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता है हाइप्रोमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया के रोगी को किस लेंस की आवश्यकता होगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जो है कमेंट करके आंसर आप लोग बताएं कि हाइपरमेट्रोपिया के रोगी को किस लेंस की आवश्यकता होगी नेक्स्ट निक्टो निक्टलोपिया निक्टलोपिया अर्थात क्या हो जाएगा रतौधी तो रतौधी अगर कह देगा तो बहुत आसानी से आप समझ लेंगे क्वेश्चन को नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए क्या हो जाएगा विटामिन ए विटामिन ए का जो है क्वेश्चन दोस्तों इसका केमिकल नाम होगा रेटिनाल क्या हो जाएगा रेटिनाल अब रेटिनाल आपको ध्यान देना कि राशि रेटिनाल राशे रतौधी से रिलेट कर देंगे तो आपको यह ध्यान देना है कि निक्लोपिया रतौधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से दोस्तों क्या हो जाएगा विटामिन ए की कमी से विटामिन ई e की बात करेंगे तो इससे क्या होता है रिप्रोडक्शन में कमी अर्थात जनन क्षमता में कमी क्या हो जाएगा जनन क्षमता में कमी बट अगर विटामिन डी की बात की जाएगी तो विटामिन डी से दोस्तों क्या हो जाएगा सूखा रोग ठीक इसी प्रकार विटामिन बी ट्वेल्व की बात करेंगे तो आपका दोस्तों हो जाएगा क्या हो जाएगा एनीमिया नेक्स्ट है एल्जाइमर रोग किससे संबंधित है गुर्दे से आंख से मस्तिष्क से या इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा मस्तिष्क एल्जाइमर जो डिजीज है इसका मतलब है कि मस्तिष्क यानी स्मृति क्षमता का क्षीण होना स्मृति क्षमता का क्षीण होना ये डिजीज कौन सी एल्जाइमर से संबंधित किससे एल्जाइमर से नेक्स्ट है जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को कहा जाता अंधापन वाणांधता 
रहता हूँ दी या इनमें से कोई नहीं तो राइट आंसर दोस्तों ये कलर ब्लाइंडनेस क्या हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वनांधता होगा वनांधता एक एक प्रकार का यह अनुवांशिक विकार है और इनमें व्यक्ति क्या होता है कि कलर की पहचान यानी लाल और हरे रंग की पहचान करने में विफल रहता है तो रिलेट कर किसी टाइप का क्वेश्चन पूछा वनांधता ठीक किसी प्रकार का अनुवांशिक विकार में क्वेश्चन दोस्तों आता है हीमोफीलिया क्या हो जाएगा आपका हीमोफीलिया हो जाएगा दोस्तों तो हीमोफीलिया को भी पूछा हुआ है हीमोफीलिया में क्या होता है कि व्यक्ति यानी रोगी के अगर कहीं चोट लग गई या कट गया तो ऐसे में ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी समय लगता है या होता ही नहीं तो ऐसे को क्या कहेंगे शाही रोग कहेंगे क्या कहेंगे शाही रोग नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे कहा जाता है इस गर्वी बेरी बेरी नेक्स्ट है प्लाग्रा नेक्स्ट है रतौदी तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा विटामिन सी अर्थात क्या हो जाएगा एस्कॉर्बिक क्योंकि विटामिन सी का केमिकल नेम दोस्तों क्या हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड क्या होगा एस्कॉर्बिक एसिड इससे होने वाली डिजीज क्या हो जाएगी स्कर्बी लेकिन विटामिन बी की कमी से तो बी फार क्या होगा बेरी बेरी क्या होंगे पहले ही सबसे रिलेट करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा बेरी बेरी ठीक उसी प्रकार विटामिन बी थ्री की कमी से क्या हो जाएगा दोस्तों पेलाग्राम और रतौधी की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा रतौधी नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है मेडुला अवलिंगेटा मेरे रज्जू मेरु तंत्र का या पीस ग्रंथ तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मेडुला ऑबलेंगेटा मेडुला ऑबलेंगेटा जो है हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करने का कार्य करता है नेक्स्ट है विटामिन बी थ्री फॉर नियासिन की कमी से निम्नलिखित से कौन सा रोग होता है रिकेट्स बेरी बेरी रतौधी पेलाग्रा अभी ठीक इससे पहले मैंने बताया दोस्तों राइट आंसर क्या होगा पेलाग्रा होगा क्या होगा पेलाग्रा क्योंकि रिकेट्स जो होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से कैसे होगा विटामिन डी की कमी से और विटामिन बी या बी की कमी से दोस्तों क्या हो जाएगा बेरी बेरी और विटामिन ए की कमी से दोस्तों क्या होता है रतौधी विटामिन बी बायोलॉजी सेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों रेगुलर क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का श्राव करता है बाइल जूस का श्राव करता है हृदय मस्तिष्क गुर्दा या यकृत तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आपका लीवर होगा जो क्या करता है कि बाइल जूस का श्राव करता है नेक्स्ट है घे घा ग्वाइटर रोग इसे कहेंगे या गलगंड कहेंगे किसकी अल्प सक्रियता अल्प सक्रियता अल्प क्रियता के कारण होता है आउटू ग्रंथ उपल ग्रंथ उपल फार क्या हो जाएगा अंग्रेजी समझे दोस्तों पैराथराइड थाइमस ग्लैंड या पेट्यूटरी ग्लैंड तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा थायराइड क्या हो जाएगा थायराइड ग्रंथ की बात हो रही है घेगा अर्थात ऐसे में क्या होगा थायराक्सिन हार्मोन का श्रावण हो नहीं पाता अल्प श्रावण के कारण क्या होता है घेगा रोग और जो कि घेगा रोग का क्वेश्चन पूछता है कि किसकी कमी से तो आयोडीन की कमी से दोस्तों किसकी कमी से आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है घेगा कौन सा घेगा नेक्स्ट है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती विशिष्ट चर्म चर्म अधिचर्म या अंतस्चर्म तो राइट आंसर दोस्तों जाएगा अधिचर्म इपीडर्मिस क्या होती है इसे कहेंगे हम लोग इपीडर्मिस क्या कहेंगे इपीडर्मिस त्वचा की ऊपरी सतह को रिलेट करके कहीं कहीं आयोग ने इसे चर्म भी माना है लेकिन वैसे राइट आंसर इसका होना चाहिए अधिचर्म नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वोमर मैलियम इनकश या स्टेपेज तो मानव शरीर में अगर बोन्स की बात की जाए तो वैस मानव शरीर में बोन्स की संख्या दोस्तों कितनी भी दो अब सबसे बड़ी की दोस्तों अगर बात की जाए तो हट जो है वोन्स कौन सी होगी दोस्तों फीमर होगी क्या होगी फीमर लेकिन अगर सबसे छोटी की बात की जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगी स्टेपेज हो जाएगी क्या हो जाएगी तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका स्टेपेज जो कि कान में पाई जाती है नेक्स्ट है टाइलिन एंजाइम का संबंध है आंतरीय रस से नेक्स्ट है जठर से नेक्स्ट है लार से नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों राइट आंसर आपका होगा कि टाइलिन वगैरह का जो है श्रावण कहाँ से होता दोस्तों कैसी ये लारिन एंजाइम कैसे हैं लार एंजाइम नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी स्कंधा अस्थि हौसली टीबिया उर्बिका तो राइट आंसर आपका उर्बिका जिसे हम दोस्तों अंग्रेजी में क्या कहते हैं फीमर कहेंगे क्या कहेंगे फीमर जो कि जांग में पाई जाती है और दोस्तों इसे हम जंगास्थ भी कहते हैं क्या कहेंगे इसे जंगास्थ या इसे उर्बास्थ भी कहते हैं जो कि जांग में पाई जाती है सबसे बड़ी बॉन्स होती है नेक्स्ट है आपका आर्निथोलॉजी का संबंध दोस्तों किससे है हड्डियों से पक्षियों से आभूषणों से या धातु से तो दोस्तों अर्नोनोथोलॉजी का संबंध दोस्तों राइट आंसर क्या होगा पक्षियों से है किससे है ये पक्षियों से तो इसको ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसी प्रकार से आपसे लिख करके पूछ लेगा इकोलॉजी का संबंध किससे इकोलॉजी इकोलॉजी की दोस्तों बात करेंगे तो आपको मालूम कि पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित कौन सा हो जाएगा दोस्तों इकोलॉजी नेक्स्ट है शरीर का तापमान द्वारा मध्यस्थ होता है अद्भुत ग्रंथ द्वारा मध्य द्वारा 
हाइपोथैलमस या लिम्बक द्वारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हाइपोथैलमस शरीर के टेम्परेचर किसके द्वारा मेंटेन होता है तो आपको मालूम है दोस्तों क्या हो जाएगा हाइपोथैलमस नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है पानी मृदा हवा या कवक तो इसमें से आपको ये ध्यान देना है कि जो है बायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स की बात हो रही है तो उसमें जो है कौन सा आ ए बायोटिक या नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स नहीं है अर्थात इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स ऑलरेडी क्या आपका कवक है मृदा भी जो है आपको मालूम है नॉन बायोटिक है पानी भी क्या आपका नॉन बायोटिक है और जो है हवा भी क्या है नॉन बायोटिक बात करेंगे हम लोग बायोटिक और नॉन बायोटिक अगर हम लोग बात करें आपका बायोटिक हो गया ये नॉन बायोटिक हो गया आपका बायोटिक कंपोनेंट दोस्तों ऑलरेडी वो कंपोनेंट जिनमें क्या होते हैं जीव विद्यमान होते हैं नान का मतलब क्या होगा नहीं होगा क्या नहीं होंगे जीव विद्यमान नहीं होंगे जैसे पानी मृदा हवा ये सब क्या है ये सब नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और पेड़ पौधे जीव जंतु फंगल वगैरह ये सब क्या है दोस्तों ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और ये पर्यावरण के मुख्य कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है मैग्नीशियम जस्ता सीसा या लोहा तो दोस्तों राइट आंसर होगा आयरन क्या हो जाएगा आयरन नेक्स्ट है हमारा भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है केवल ऊर्जा के लिए ऊर्जा और वृद्धि के लिए वृद्धि और मरम्मत के लिए केवल वृद्धि के लिए तो हमारे भोजन राइट आंसर दोस्तों ऊर्जा और वृद्धि के लिए हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप किसके लिए उत्तरदायी ऊर्जा और वृद्धि के लिए नेक्स्ट है थैंक यू दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आज के लिए इतना ही दोस्तों ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर के आते रहेंगे आप लोग ध्यान से क्वेश्चनों को सॉल्व करें और वीडियो के अंत तक देखें ताकि सभी क्वेश्चन के सही आंसर आपको प्राप्त हो सकें थैंक यू दोस्तों इस वीडियो में इतना ही